ஷாலினி டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி மீண்டும் ஒரு இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடையிறேங்க இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஃபோக்கஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி டைரக்டர் அண்ட் கோஆர்டினேட்டர் திரு சிவி குமார் அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக போட்டி தேர்வுகள் பற்றி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கோம் இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியிலும் அது போன்ற நிறைய பயனுள்ள செய்திகள் உங்களுக்காக காத்துட்டே இருக்கு வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் சார் வணக்கம் சார் ஒவ்வொரு வாரமும் போட்டி தேர்வு பற்றி நீங்கள் நிறைய அற்புதமான செய்திகள்லாம் சொல்லிருக்கீங்க உண்மையிலேயே ரொம்ப பயனுள்ள விஷயமா இருக்குது சார் குரூப் டூ வரப்போகுது அதை பற்றி இன்னைக்கு நேர்களுக்காக என்ன சொல்ல வரப்படுங்க சார் கடந்த வாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தேர்வாணையம் சுமார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூன்று பணியிடங்களுக்கான குரூப் டூ நான் இன்டர்வியூ தேர்வு சரி அது வந்து இன்டர்வியூ இல்லை ஒரே எக்ஸாம் தான் ரொம்ப இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு தேர்வுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ குரூப் ஃபோர் அப்படிங்கிறது இந்த விஓஓ அந்த மாதிரி தேர்வுகள் எப்படி அந்த ரிட்டன் தேர்வு முடிந்த உடனே உடனடியாக அதுக்கடுத்து ரிசல்ட் போடுறாங்களோ அது மாதிரி இது வந்து அதில் உள்ள ஒரு அப்பர் லெவல் எக்ஸாம் இது வந்து சரி ஏன்னா குரூப் ஃபோருக்கு மேலே குரூப் த்ரீ அந்த விஓக்கு மேலே இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கு இப்போ குரூப் டூங்கிறது டைரக்டாக போயிடுவாங்க இதே இன்டர்வியூ நான் இன்டர்வியூனு பிரிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ இன்டர்வியூ போஸ்ட் குரூப் டூவில் நம்ம அவங்க போகிறதா இருந்தால் ஒரு தேர்வு போகிறதா இருந்தால் மூணு ஸ்டேஜ் அவங்க மீட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் வந்து கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணணும் தென் டிஸ்கிரிப்டிவ் செகண்ட் மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ போகணும் இப்படி ஒரு மூணு ஸ்டேஜ் வச்சுருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இருக்கிற அதே குரூப் டூவில் நேர்மூக தேர்வு அல்லாத ஒரு தேர்வு இது அதனால் அந்த வாய்ப்பு வந்து தேர்வர்கள்லாம் நல்லா சிறப்பாக பயன்படுத்திக்கிட்டாங்கன்னா இந்த ரிட்டன் எக்ஸாம் அவங்க கிளியர் பண்ணாலே நேரடியாக அவங்களுக்கு பணி கிடைக்கும் சரி அதனால் இதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மாணவர்கள் வந்து இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னா நிச்சயமா ஒரு நல்ல வெற்றி அடைய முடியும் ஏன்னா நிறைய அது காலி பணியிடங்கள் இருக்குது அதுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான தேதி பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் பதினொன்று வரை கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் தேர்வு டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு நடக்குது அதனால போதுமான அளவு கால அவகாசம் இருக்கு தொடர்ச்சியா தொடர்ந்து படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமா இந்த தேர்வுல அவங்களால வெற்றி பெற முடியும் அப்படிங்கல இந்த தேர்வுக்கு எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கறத மாணவர்களுக்கு வந்து நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் ஆமா அப்போ என்ன விதமான அந்த புத்தகங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் அதுல இருந்து எப்படி அவங்க நோட்ஸ் எடுக்கணும் எவ்வளவு நம்பிக்கையோட அந்த தேர்வை படிக்கணும் அப்படிங்கறத நான் இந்த நிகழ்ச்சியில சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா சார் சொல்லுங்க இப்போ அந்த குரூப் டூ தேர்வு பொறுத்தளவு இருநூறு வினாக்கள் கேக்குறாங்க அது தேர்வு எழுதுற அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் இந்த இருநூறு வினாக்கள்ல நூறு வினாக்கள் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பொது அறிவு பகுதியில இருந்து வரும் நூறு வினாக்கள் பொது ஆங்கிலம் அல்லது பொது தமிழ் அது எது வேணுமோ நம்ம எடுத்துக்கலாம் பொது ஆங்கிலம் வேணும்னா பொது ஆங்கிலம் எடுத்துக்கலாம் தமிழ் வேணும்னா தமிழ் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து அவங்க விருப்பம் அது வந்து விருப்ப பாடம் மாதிரி வச்சிருக்கிறாங்க இப்போ எல்லாமே அப்செக்டிவ் தான் அந்த கொள்குறி வகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்ப அந்த நூறு பொது அறிவு வினாக்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து வினாக்கள் ஆப்டிடியூடு திறனறிவு தேர்வு அந்த திறனறிதல் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சிருக்காங்க அதாவது மென்டல் அபிலிட்டி இதெல்லாம் இருக்கும் ரீசனிங் இதெல்லாம் இருக்கும் சரி இருபத்தைந்து வினாக்கள் மீதம் உள்ள எழுபத்தைந்து வினாக்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொதறிவு பாடத்துல இருந்து கேட்பாங்க அந்த பொதறிவு பாடம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரபி சயின்ஸ் சயின்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா ஏரியாஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி சுவாலஜி இப்ப சயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாஸ்டான ஏரியா இப்போ இதுக்கெல்லாம் எந்த புத்தகத்தை படிக்கிறது அல்லது என்ன புத்தகம் படித்தாலுமே அதுல இருந்து வெளியில இருந்து வினாக்கள்லாம் நிறைய கேட்கிறாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் மாணவர்களுக்கு வந்து சந்தேகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு சரி அப்போ அதற்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமி பொருளாதாரம் இப்போ பொருளாதாரத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா பிலோ டென்த் வந்து அதுக்கான சரியான புத்தகங்கள் இருக்காது பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூல ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ் இருக்கு பொருளாதாரத்துக்கு எக்கனாமிக்கு அதுக்கு அடுத்து ஜியாகிரபி அப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இப்படி எல்லாம் பகுதிகள் இருக்கு இது போக பாத்தீங்கன்னா நடப்பு நிகழ்வுகள் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம தொடர்ந்து அவங்க செய்தித்தாளில் படிச்சிருக்கோம் நம்ம ஷாலினி டிவியில் அது சம்மந்தமாக தொடர்ந்து நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கோம் ஒவ்வொரு வாரமும் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கூட ஒரு இன்னை இன்னைக்கு செய்தித்தாளை படித்தவங்களாம் தெரியும் அதாவது நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று உருவாக்குனாங
அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுடைய சட்ட அமைச்சர் அந்த குழுவில் இருப்பார் அப்புறம் ரெண்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க மொத்தம் ஆறு பேர் இந்த குழு தான் அந்த ஜஸ்டிஸை வந்து நியமனம் தேர்வு செய்யக்கூடிய குழு சரி அதனால் இப்படி ஒரு குழுவால் அந்த மாதிரி தேர்வு செய்யக்கூடாது ஏற்கனவே நீதிபதியில் தேர்வு செய்யறதுக்கான ஒரு கொலிஜியம் வச்சிருக்கிறோம் அவங்க தான் தேர்வு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நேற்று சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடியாக ஒரு தீர்ப்பை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி அப்போ இப்போ நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் அப்படிங்கிறதுல என்ன அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா அது வந்து வேல்யூ இழந்துருச்சு நல்ல வாய்ட் அப்படின்ட்டாரு அது வந்து தேவையில்லை அது வந்து செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் சரி அப்போ இதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு சொன்னால் இது அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் இந்திய அரசியலமைப்பின் காவலன் கண்டிப்பாக சார் அதுக்கு திரும்ப பேசலாம் ஒரு நேர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் ஷாலினி டிவியின் வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் எங்கே வந்து பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் மகிழ்ச்சி <laughs> 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 ஆனால் நீங்கள் இப்போ அதுக்கடுத்து பிபின் சந்திரா வந்து இந்தியா அந்த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகுல் அப்படின்னு ஒன்று எழுதியிருக்காரு பார்த்தீங்களா இந்தியா ஸ்ட்ரகுல் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு அந்த புக்கு இந்தியா ஸ்ட்ரகுல் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய புக்காக இருக்கும் அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் படிங்க மோஸ்ட்லி வினாக்கள் எல்லாமே அந்த புத்தகத்தில் தான் கேட்பாங்க படிக்கலாம் படிக்கலாம் அதாவது வேறுபட்ட புத்தகங்கள் நீங்கள் படிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த தினமணியில் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்துட்டு இருக்கு நாளை நான் ஐஏஎஸ்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அது ச அதில் வந்து இந்த யூபிஎஸ்சி தேர்வுகளுக்கு படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள் சம்மந்தமாக தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் அதில் எப்போ சார் டெய்லி இஷ்யூ அந்த பேப்பரில் டெய்லி வரும் ஆமாம் எவ்ரி டியூஸ்டே வரும் அது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக படிங்க உங்கள் நீங்கள் வீட்டிலருந்தே சிறப்பாக படிக்கிறதுக்கு அதில் ஒரு சின்ன வழிகாட்டுதல் இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் அந்த புக்கில் அதில் சொல்லிக்கிறேன் மூணு புத்தகம் சொல்லிக்கிறேன் இந்தியா ஸ்ட்ரகுல் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து மாடர்ன் இண்டியா சுமித் சர்க்கார் அதே மாதிரி மாடர்ன் இண்டியா வந்து குரோவர் குரோவர் எழுதுனது ஆமாம் ஆமாம் இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கலெக்ஷன் அது வந்து இதெல்லாம் வந்து ஆத்தர்ஸ் இவங்க தான் அந்த அதுக்கான அத்தாரிட்டி அந்த மாதிரி எப்போவுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் புக் படிக்கும் பொழுது கலெக்ஷன் படிக்கக்கூடாது சோர்ஸ் புக்குனா யார் எழுதுனாங்களோ ஆத்தர் அந்த அத்தாரிட்டி இப்போ மீடியல் இண்டியா மாடர்ன் இண்டியா ஆர் ஃபிசிக்கல் ஜியோக்ராஃபி இண்டியன் கான்ஸ்டியூஷன் இண்டியன் எக்கனாமி இதுக்கெல்லாம் ஒரு அத்தாரிட்டி ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவங்க தான் அது சரியான தகவல்களையும் அந்த கான்செப்ட் கிளாரிட்டியும் கொடுத்துருப்பாங்க ஆகையினால அந்த அந்த புத்தகங்கள் அந்த ஆய்வாளர் எழுதின புத்தகங்களை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அதில் சரியான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதனால் பிபின் சந்திரா தான் மாடர்ன் இண்டியாவுடைய அத்தாரிட்டி ஆ இந்தியா ஸ்ட்ரகுல் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் அந்த புத்தகம் வாங்கிக்கோங்க நல்லா படிங்க ஏன்னா எளிமையாக தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அந்த புக்கு நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு பேசுங்க என்னுடைய எண்ணம் இருக்கு அதில் நான் டாபிக்ஸ் சொல்கிறேன் எந்தெந்த டாபிக்ஸ் வந்து நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு ஆமாம் அந்த பகுதியில் நீங்கள் படிச்சிங்கனால போதும் மாடர்ன் இந்தியாவில் அந்த ஏரியாஸில் தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஏன்னா அதுதான் இம்பார்ட்டன் ஏரியா ஓகே வேறு என்ன கேள்வி கேளுங்க வினீத் வேறு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா சார் இப்போ நான் வந்து இன்ஸ்டியூட்டை பற்றி கேட்கலாம் கேட்கலாமா சார் கேளுங்க சார் சைலேந்திரசாமி இன்ஸ்டியூட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நடத இன்ஸ்டியூட் ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் ஆ வகுப்பாங்க <laughs> 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 அது உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஆ வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் வேறு ஏதாவது டவுட்னால் என்னுடைய எண்ணுக்கு நீங்கள் பேசலாம் 
நன்றி சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சொல்லுங்க சார் ப்ரிப்பரேஷன் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் தொடர்ந்து பேசலாம் சொல்லுங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பொருளாதாரம் இதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம் ஆமா இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன அந்த புத்தகங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றத நம்ம கொண்டு போறோம் இப்ப நம்ம சயின்ஸ் சொன்னோம் பாத்தீங்களா அப்போ இது தவிர்த்து வெளியில இருந்து வினாக்கள் கேட்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஒரு இது இருக்கு ஏன்னா அந்த டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட்ல குரூப் டூ எக்ஸாம் நடக்கும் ஈவன் குரூப் ஃபோர் விஏஓல கூட கண்டிப்பா சார் அதை குறித்து பேசலாம் அடுத்த உடனே இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 ஸ்கூல் புக்ஸ் வந்து சிக்ஸ்த் டு டென்த் வரை எல்லா புக்கும் வச்சிருக்கீங்களா சோசியல் சயின்ஸ் சயின்ஸ் தமிழ் ஜெனரல் தமிழா ஜெனரல் இங்கிலீஷ் எடுக்கிறீங்களா ஜெனரல் தமிழ் அதில் உள்ள அந்த செய்யுள் பகுதியெல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் நல்லா படிங்க அதில் வந்து அந்த அதில் வந்து கொஞ்சம் போல்டு பண்ணிலாம் சில இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில தகவல்கள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அது போக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓமை தொகை இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இலக்கணங்கள்ல அந்த உரிச்சொர் தொடர் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டேட் போர்ட் புக்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கிறத மட்டும் பாத்துக்கோங்க அது ஜெனரல் தமிழுக்கு வச்சுக்கோங்க தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து தொண்ணூத்தி ஐந்து வினாக்கள் வர சரியா நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா கட்டாயமா உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிடும் கேளுங்க புத்தகம் <laughs> அதில் ஷாப்ஸில் வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா அதில் படிச்சிங்களா தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றிமா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சொல்லுங்கள் சார் குரூப் டூ ஏ அதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் என்ன புக்ஸ் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சொல்லுங்க அந்த சயின்ஸ் இப்போ படிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி சுவாலஜி நாலு ஏரியா இருக்கு சரி அப்போது அவங்க வந்து எல்லா பகுதிகளும் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்ளைடு சயின்ஸ் என்ன இப்போ ஃபிசிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளைடு ஏரியா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா லைட் எப்படி எரியுது சரி மின்சாரம் சம்பந்தமா உள்ளது இப்ப இப்படி எல்லாம் இந்த அப்ளைடு உங்களுக்கு வந்து ராக்கெட் எந்த இதுல விதி வழி விதிப்படி ஏவுறாங்க எப்படி கோள்களின் இயக்க விதி சம்பந்தமா கப்பர் என்ன சொல்லிக்கிறாரு அவருடைய மூன்றாம் விதிப்படி எதெல்லாம் ஆஹ் இயக்கங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில இதெல்லாம் அப்ப இந்த அப்ளைடு அப்ளிகேஷன் அது மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சொல்லுவோம் கரிம வேதியல் அந்த பகுதியில இருந்து வினாக்கள் இருக்கும் இப்போ கெமிஸ்ட்ரி போகும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அது அதுலேருந்து பயன்படுகின்ற விஷயங்கள்லாம் இப்போது ரே ரேடியோ கார்பன் இருக்குது ஒன்று ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு ஒரு இதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்போ எதற்காக இது பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அது மாதிரி பாட்டனி சுவாலஜி போகும்பொழுது அங்கே வந்து என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூ சம்மந்தமாக பார்க்கணும் அங்கேயும் அப்ளைடு அப்ளைடு பயாலஜி இப்போ நானோ டெக்னாலஜி பயோ டெக்னாலஜி பயோ ஃபியல் இதெல்லாம் எது எதெல்லாம் பயன்படுது என்னென்ன தாவரங்கள்லாம் இயற்கை எண்ணெய்கள் தயாரிப்பு தயாரிக்க பயன்படுகிறது அவனுடைய பயன்கள் என்னவா இருக்கும் என்விரான்மெண்ட்டை பாதிக்காத விஷயங்கள்லாம் என்ன இருக்குது இப்படி எல்லாம் அந்த மாதிரி பார்க்கணும் அதாவது வித் இன்ட்ரெஸ்டிங் படிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்வத்தோட நம்ம பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட வந்து படிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து அதாவது தேர்வுக்காக படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக கண்டிப்பாக சார் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த நேரம் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் கேள்வி கேளுங்க சார் இருக்காங்க பேசுங்க வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க நான் என்னுடைய இன்ட்ரோ வந்து சின்னதாக கொடுத்துக்கிறேன் சார் ஆக்சுவலாக நான் வந்துட்டு எனக்கு ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நான் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸாக வந்துட்டு ஐடி செக்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் என்னுடைய ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் வந்துட்டு சிவில் சர்வீஸ் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆ ஸோ ஆக்சுவலாக நான் இது இது வரைக்கும் ஒரு அட்டம்ப்ட் கொடுத்துருக்கேன் சார் பட் ஐ மாட் செக்சிட் ஓகே ஓகே டூ டிஃப்ரெண்ட் ட்ராக்ல இருக்கிறதுனால என்னால் எதுவுமே வந்துட்டு கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல பட் ஸ்டில் இதை வந்துட்டு விடக்கூடாதுன்னு ஒரு முடிவோடு வந்துட்டு இந்த டைம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆ பேசிக்ஸ்ல இருந்துட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் இன்ஸ் அண்ட் டீட்டெயில்
நீங்கள் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி உங்களுடைய சுச்சுவேஷன் எல்லாமே எனக்கு புரியுது ஆமாம் இப்போ வந்து நீங்கள் எந்த ஊரில் இருக்கிறீங்க சென்னைனா நீங்கள் நீ நேரில் வந்து பார்க்கலாம் நிச்சயமாக நேரில் வந்து பார்க்கலாம் அண்ணா நகர் திருமங்கலம் என்னுடைய எண் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆமாம் அதில் வந்து தினமணி பேப்பரில் கூட தினமணி இப்போ செய்தித்தாள் வருது இல்லையா அதோட நாளை நான் ஐஏஎஸ் அப்படின்னு ஒரு தொடர் வந்துகிட்டே இருக்கு அந்த தொடர் நான் எழுதிட்டு இருக்கிறேன் அதில் வந்து சிம்பிளாக எளிமையாக இந்த ஐஏஎஸ் தேர்வுகள் சம்மந்தமாக என்னென்னலாம் சொல்ல முடியுமோ நீங்கள் எளிமையாக புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அதில் நல்லா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக படிக்கலாம் இனி நேரில் வந்து நீங்கள் சந்திக்கலாம் நாளைக்கு வந்து நான் மண்டே இருப்பேன் மண்டே இருப்பேன் மண்டே வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருங்க நம்பிக்கையோடு இருங்க ஒரு அட்டம் வந்து அதாவது கரெக்டாக சிஸ்டமேட்டிக் ப்ர ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம போனோம்னு சொன்னால் ஒரு அட்டம் போதுமானது தான் சிவில் சர்வீஸ்க்கு அதனால் நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து அதில் வெற்றி பெற முடியும் நம்பிக்கையோடு வாங்க பார்க்கலாம் வாழ்த்துகள் 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 நான் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சார் சொல்லுங்கள் சார் பாட்னி சோல்ஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி முழுமையாக படிக்க தேவையில் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அதாவது அப்ளைடு சரி அது வந்து எதெல்லாம் நமக்கு பயன்பாட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அதை படிக்கணும் இப்போ ஈவன் வந்து எக்கனாமி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இன்ஃப்ளேஷனு டீஃப்ளேஷன் அப்போது இது இதுதான் அப்புறம் இந்த பேங்கிங் செக்டர்ஸு இதெல்லாம் எப்போ பேங்கிங் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எப்போ உருவாக்குனாங்க ஒரு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸு எப்போ வந்தது இது மாதிரி பார்க்கணும் அது மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அதாவது இப்போ நடப்பு நிகழ்வோடு தரப்படுகிறது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ இதுலேருந்து எப்படி வினா கேட்க முடியும் இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்பாங்க அந்த நடப்பு நூல் சம்மந்தமான கன்வென்ஷனல் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக சார் அது குறித்து பேசலாம் அடுத்த ஒன்று இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க சார் எங்கேருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க சார் இருக்காங்க உங்க கேள்வி கேளுங்க என்னா தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய பணிகளுக்கு நீங்க போகணும்னு விரும்புனீங்கன்னா தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள ஆறாம் வகுப்பு முதல் தமிழ்நாடு பாடநூல் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்டுடைய டெக்ஸ்ட் புக் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ் அந்த புத்தகங்கள் ஆறாவது முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை இருக்கின்ற சோசியல் சயின்ஸ் சமூக அறிவியல் சயின்ஸ் அறிவியல் நீங்க தமிழ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தமிழ் புத்தகம் ஆமாம் ஜென்ரல் தமிழ்னா ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை இருக்கிற தமிழ் புத்தகம் இந்த புத்தகங்களை வாங்கி நீங்க படித்தீங்கனாலே போதும் அதற்கு மேல நீங்க படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னுடைய எண்ணுக்கு நீங்க தொடர்பு கொள்ளுங்க வேற என்னென்ன ஸ்பெஷலைஸ்டு புக்ஸ் இருக்கு அதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் முதல்ல இதெல்லாம் படிங்க எந்த ஊர் நீங்க இல்ல எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க என்னை வந்து நேரில் பாருங்க நான் சென்னையில் தான் இருக்கிறேன் அப்படிங்களா சார் ஓகே சார் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சார் வாழ்த்துக்கள் நான் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சொல்லுங்கள் சார் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் தொடர்ந்து பேசலாம் சொல்லுங்க அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்பாங்க அது மாதிரி மரவு சார்ந்த விஷயங்களும் கேட்பாங்க சரி இப்போ வந்து இப்போ நம்ம ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் இருக்கு இல்லையா நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் இதனுடைய இது இப்போ செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் அறிவிச்சிடுச்சு அப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்புடைய அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய காவலன் யார் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் அதற்கு அடுத்து பார்த்தோம் கண்டிப்பாக சார் அது குறித்து பேசாமல் அடுத்து நீ இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ நாங்கள் பெரம்பூர்லேருந்து தனலட்சுமி பேசுகிறேங்க சொல்லுங்கம்மா அவங்க கேள்வி கேளுங்க சார் இருக்காங்க பேசுங்க சார் நான் எம்காம் முடிச்சிருக்கேன் சரிங்க இப்போ எக்ஸாமுக்கு எழுதி 
தாராளமா நீங்க இப்போ குரூப் டூ ஏ நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் வந்திருக்கு இமிடியட்டா காலதாமதப்படுத்தாம அப்ளை பண்ணுங்க சரி சரி டேட் எப்போ சார் எக்ஸாம் டிசம்பர் 27 தேர்வு நடக்குது சரி சார் நவம்பர் 11 வரை அப்ளை பண்ற டேட் இருக்கு சரி சார் அது வரை தாமதிக்காம உடனேடியா அப்ளை பண்ணுங்க थैंक यू சார் அப்ளை பண்ணிட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க ஏன்னா நான் படிக்கலாம் சார் எந்த மாதிரி படிக்கலாம் சார் இப்போ நாளைக்கு கூட நம்ம ஃபோக்கஸ் அகாடமில பாத்தீங்கன்னா சென்னையில் ஒரு ஃப்ரீ ஒர்க் ஷாப் ஒன்று போட்டுக்கிறோம் ஃப்ரீ ஓரியன்டேஷன் எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு மாடல் டெஸ்ட் ஒன்று வச்சுருக்கிறோம் அதில் வாய்ப்பு இருந்தால் வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் வாழ்த்துக்கள் நன்றிமா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சொல்லுங்கள் சார் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் வரும் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சொல்லுங்கள் அப்போது அந்த நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் அப்படிங்கிறத சம்மந்தமாக அந்த யார் இந்திய அரசியலமைப்புடைய காவலன்னு கேட்பாங்க சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் சம்மந்தமாக நம்ம பேசுகிறோம்னா அமெண்ட்மெண்ட் வந்து இந்திய அரசியலமைப்புடைய எந்த ஆர்டிக்கல் எந்த உறுப்பை பயன்படுத்தி இந்திய அரசியலமைப்பு திருத்தப்படுகிறது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் சரி அதற்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அத்தாரிட்டி எப்படி வருது அதுக்கான அதிகாரம் எங்கேருந்து கிடைக்குது சரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதல் அரசியலமைப்பு திருத்தம் ஒன்று இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து ஷெடியூல் ஒன்பதாவது அட்டவணை அதை ஆட் பண்ணுறது தான் அது இந்த ஒன்பதாவது அட்டவணையை பயன்படுத்தி தான் அரசாங்கம் வந்து பல்வேறு திருத்தங்களை வந்து பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது திருத்தம் அதாவது முக்கியமானது அதாவது இதை யாருமே மாற்றக்கூடாது நம்ம கொடுக்க கொண்டு வர சட்டத்தை வந்து அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த நைன் ஷெடியூல் கொண்டு வந்துடுவாங்க சரி அப்போ அதை சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுச்சுன்னா இது வந்து கவர்மெண்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் அதில் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு ஒரு லேண்ட்மார்க் ஒரு இது பண்ணாங்க அதாவது பிஃபோர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஆஃப்டர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீன்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுக்கு பின்னாடி அந்த நைன் ஷெடியூலில் எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டோ அல்லது எந்த சட்டமோ கொண்டு போனால் கூட அதை வந்து உச்ச நீதிமன்றம் மறுபரிசீலனைக்கு எடுக்கும் அதாவது ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னு ஒன்று பண்ணாங்க இப்போ இது சம்மந்தமாகலாம் அந்த வினாக்களை கொண்டு போவாங்க இப்போ அமெண்ட்மெண்ட்டு எந்த ஆர்டிக்கலை பயன்படுத்தி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்போ கடைசியாக வந்து ஒரு மூன்று நான்கு அமெண்ட்மெண்ட்ஸை வந்து மாணவர்கள்லாம் பார்த்துக்கிறணும் இது போக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டு செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து தேர்ட்டி ஃபிஃப்த்து இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு அது மாதிரி ச செவன்டி டூ செவன்டி த்ரீ செவன்டி ஃபோர்த்து எயிட்டி ஒன் எயிட்டி டூ எயிட்டி சிக்ஸ்த்து இதெல்லாம் நான் சொல்கிறதெல்லாம் முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் நைன்டி டூ நைன்டி சிக்ஸ்த்து நைன்டி செவன்த்து நைன்டி எயித்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அவங்க பார்த்துக்கிறணும் பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா இதுலேருந்து தான் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுனா நூறு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த மாதிரினா எல்லாத்தையும் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது முக்கியமான சீர்திருத்தங்களை மட்டும் அவங்க படிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்போ இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து எந்த புத்த புத்தகத்தை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ்லேயே வந்து டுவெல்த்தில் ஒரு புக்கு போட்டுக்கிறாங்க தமிழ்லையும் போட்டுக்கிறாங்க ஆங்கிலத்திலையும் போட்டுக்கிறாங்க அரசியல் அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புத்தகத்தை வந்து அவங்க பார்க்கலாம் ஆனால் அதில் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் சம்மந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்போது அதுக்கு தனியாக புத்தகங்கள் இருக்குது இப்போ லக்ஷ்மிகாந்த் இந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அவங்க வாங்கி படிக்கணும் ஏன்னா அந்த படிப்பதற்கான காலம் அப்படிங்கிறது குறைவு படிக்க வேண்டிய பகுதிகள் வந்து அதிகம் சரி இப்போ டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு எக்ஸாம் நடக்குதுன்னா கண் மூடி கண் திறக்கிறதுக்குள்ள அந்த இடத்த வந்து அவங்க அடைஞ்சிருவாங்க ஆகையினால இந்த நடப்பு நிகழ்வுகளை பார்த்துட்டே இருக்கணும் ரெகுலராக வந்து தினமணி இந்த மாதிரி பத்திரிகைகள் ஹிந்து இந்த மாதிரி பத்திரிகைகள் இதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் தினந்தோறும் அதில் வந்து நடப்பு நிலவை தெரிஞ்சுக்கணும் புதுசாக எந்த கமிஷன் போட்டுக்கிறாங்க அதுக்கு யார தலைவராக போட்டுக்கிறாங்க அதனுடைய செயலிலை எப்படி இருக்குது அதனுடைய நோக்கங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா போன வாரத்தில் வெஸ்ட் பெங்காலில் ஒரு த இந்தியாவிலே முதன் முறையாக டால்பின்க்கு வந்து ஒரு ரிசர்வ் உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அந்த டால்பின் அந்த காப்பகம் மாதிரி அப்போ அந்த வன விலங்குகள் காப்பகம் பறவைகள் சரணாலயம் அது மாதிரி டால்பின்ஸ்க்கு வந்து இப்போ இந்த டால்பின்ஸ் சம்மந்தமாக இப்போ கடந்த யூபிஎஸ்சி தேர்வில் பில்லிம்ஸே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க இந்தியாவினுடைய தேசிய நீர்வாழ் உயிர் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அது கங்கடி டால்பின் இதையே டிஎன்பிசிலையும் கேட்கலாம் என்ன இப்போ என்னன்னு கேட்டால் இப்போ இது அடுத்த கொஸ்டின் எப்பட
சின்ன சின்ன விஷயம் இதில் கண்டினியூவாக அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் போர்ட் புக்கை படிக்கிறது ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக படிக்கணும் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியை கண்டினியூவாக அதில் படிச்சுட்டே வந்துடணும் அதாவது சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித் நைன்த்து டென்த்து தொடர்ச்சியாக அதில் படிக்கணும் அதே மாதிரி ஜோக்ரஃபி படித்தாங்கன்னா அதை சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரை தொடர்ச்சியாக அதை படிக்கணும் சயின்ஸ் அதே மாதிரி படிக்கணும் ஆனால் அந்த படிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஹிஸ்ட்ரி மட்டுமே படிச்சுட்டு வந்துடக்கூடாது வெறும் ஜோக்ரஃபி மட்டுமே படிக்கக்கூடாது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கணும் ஆப்டிடியூடு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சயின்ஸ் படிக்கணும் ஜோக்ரஃபி போகணும் ஹிஸ்ட்ரி ஒரு பக்கம் பார்க்கணும் பாலிட்டி ஒரு பக்கம் எக்கனாமி இப்படி எல்லாம் இப்போ எக்கனாமி வந்து நம்ம சொன்னோம் எக்கனாமி எதில் படிக்கணும்னு சொன்னால் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்கனாமி புக் புக்ஸ் போட்டுக்கிறாங்க ஸ்டேட் போர்ட்லேயே போட்டுக்கிறாங்க அந்த புத்தகத்தை பார்த்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷங்கர் கணேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து அவர் இங்கிலீஷில் ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறாரு அது யூபிஎஸ்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தரமான ஒரு புத்தகம் அது வந்து அவரே வந்து இப்போ தமிழ்படுத்தி அதை எழுதி வெளியிட போகிறார் அந்த அந்த புத்தகம் அதெல்லாம் மிகவும் பயனுள்ள ஒரு புத்தகமாக இருக்கும் தமிழ் வழியில் படிக்கிறவங்களுக்கு தமிழில் பொருளாதாரத்தை எளிமையாக புரிந்து கொள்வதற்கு அதெல்லாம் ஒரு சிறந்த புத்தகமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக சார் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் நிறைய அருமையான விஷயங்கள்லாம் சொன்னிங்க சார் நிகழ்ச்சியின் இறுதிக்கு நம்ம வந்துட்டோம் சார் நாளைக்கு ஒர்க் ஷாப் இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதை பற்றி மட்டும் சொல்லுங்களேன் அதாவது இந்த குரூப் டூ ஏ அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி மூன்று பணிகள் இருக்கு இல்லையா அந்த பணிகளுக்கு எப்படி தயாராகிறது என்னென்ன புத்தகங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அந்த நேர மேலாண்மை டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு எப்படி பண்ணிக்கலாம் அது சம்பந்தமெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு மாடல் டெஸ்ட்டு ஃப்ரீ எல்லாமே மாடல் டெஸ்ட்டு வச்சுருக்கிறோம் அதை அவங்க வந்து அப்பியர் ஆகலாம் அதில் வந்துட்டு மாடல் டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துட்டு நம்ம எந்த லெவலில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த லெவலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத அவங்க பிளான் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும் அதனால் யாரெல்லாம் வரணும் விரும்புகிறாங்களோ இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னுடைய எண் இருக்குது அதுக்கு தொடர்பு கொண்டு அவங்க பேரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டு ஓகே நன்றி